ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಪಿ ಎಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಎಂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪಿ ವಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಆರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿಬಹುದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದೇನು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಟು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಸೊ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಧಲೆ ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಧಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗಡೆ ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇವರು ಲೋಕಸಭಾದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿ ಸೊ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಸೊ ಇದು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕ
ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳ ಕುರಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೃಗಾಲಯದ ಪರಿಣತರ ಗುಂಪು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯದ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮರು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ನಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಜೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೆಂತಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಇರಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಇಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಝೂಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್
नाशनल बोर्ड फॉर वैल लाइफ स्थापने 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 सो नेक्स्ट स्टेट बोर्ड फॉर वैल लाइफ इतना नाशनल बोर्ड फॉर वैल लाइफ अद रीत राज्य सरकार राज्य सरकार बेरे बेरे स्टेट बोर्ड फॉर वैल लाइफ सो नेक्स्ट वैल लाइफ इनिट्यूट आफ इंडिया वन्यजीवी बेवेन अध्ययन कुतूहल आगे आ कुतूहल अडियल कॉर्स अंत कॉर्स अकाडमिक कॉर्स अथवा अकस्मा यारे संबंध ट्रेनिंग तरबे अथवा रिसर्च कंडक्ट मैं संशोधने अभिवृद्धि ट्रई मतर अंत सदर्भ मेरू शिक्षण संस्था वैल लाइफ इनिट्यूट आफ इंडिया के स्थापने हतोत्न एर हतोत्न एर तरबे अदे रीत शैक्षणिक कॉर्स अदे रीत वैल लाइफ रिसर्च मत म्येजमेंट के संबंध पट्टी वन्यजीवी संबंध पट्ट संशोधने निर्वहण के संबंध पट्टे सलह संस्था के वैल लाइफ इनिट्यूट आफ इंडिया सो नेक्स्ट इनिट्यूट न्याशनल इनिट्यूट आफ आनिमल वेलफेर अंत सो प्राणी योगक्षेम अथवा प्राणी कल्याण राष्ट्रीय संस्थे अंत सो इन ना नोड़े मिनिस्ट्री अडियल बरते मिनिस्ट्री आफ फिशरी आनिमल हस्बैंड्री मत डईरी सो अदर डिपार्टमेंट आफ आनिमल हस्बैंड्री अंड डईरी नमी नोड़ी एन ई ए डब्ल्यू अथवा न्याशनल इनिट्यूट आफ आनिमल वेलफेर नोड़ी सो इधर वो संस्थे संस्थे लोकेट आगे अथवा बलभगढ़ अथवा हरियाणा बलभगढ़ ना नोड़ी अथवा बलभगढ़ वलभगढ़ करीब अथवा वलभ गर अंत करीब सो आ रीतिया सिटी ना नोड़ी हरियाणा पर्टिक्युर अंत ऊर ना न्याशनल इनिट्यूट आफ आनिमल वेलफेर नोड़ी सो इत कमे रीति प्राणी के संबंध पट्ट प्राणी कल्याण के संबंध पट्ट मेरू इनिट्यूट आगत सो नेक्स्ट न्याशनल लेक कंसर्वेशन प्लान सो नाशनल लेक कंसर्वेशन प्लान स्कीम आक्चुअली संस्थे अदर बदल स्कीम अथवा बेरे बेरे हर करीबल पॉंड अंत कर लेक अंत करती अर हिड़क सामर्थ्यवेल सदर्भ पर्कोलेट मे हिंगोदेन सहायो अदर जो सतम ऐरिया सतम हलिगेर प्रयत्न हलिगिब नगर सो इन स्कीम अडियल न्याशनल लेक कंसर्वेशन प्लान अडियल सो इन इंपारटेंट आगे फोकस नगर मत अरे नगर प्रदेश संरक्षण अथवा हूल तुम इतने अनरुज्जीवन अंत के न्याशनल लेक कंसर्वेशन प्लान अवगन पुनरुज्जीवन अथवा संरक्षण सो अशनल लेक कंसर्वेशन प्लान अंत सो इन नेक्स्ट ना नोड़ वैल ट्रस्ट आफ इंडिया अंत कहती है वैल ट्रस्ट आफ इंडिया अंत संस्थे यहा रीत संस्थे अारीटेबल ट्रस्ट स्थापने चारीटेबल ट्रस्ट आगे स्थापने सो इत कहते प्राणी रक्षण के संबंध पट्टे हलवर चटवे सो नेक्स्ट न्याशनल गंगा रिवर् बेसिन अथारीटी अंत कहते हैं ना नोड़ी सो इत सवि ओबर स्थापना हेसरे हेल्ता ऐनमे गंगा नदी गंगा नदी जलानयन प्रदेश ऐन जलानयन प्रदेश अंदर सो अद बेरे बेरे उप नदी सीरते ऐरियाव कवर् अथवा इन रीतलते सो हिमालय बहुत भाग अदर जो उत्तर मैदान भाग इन आलोस्ट ऐनमे गंगा नदी जलानयन प्रदेश कवर मे सो अ प्रदेश नाता गंगा नदिया आदू क्लीन इटकोदे ट्राई मत अदर आगे मालिन्व आदू कड़मे सो so, न्याशनल गंगा रिवर् बेसिन अथारीटी स्थापने अगेन अथारीटी ये यहा पर्टिक्युर कायदे अडियल स्थापने आगे 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಒನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಜಲ ಮಾರ್ಗ ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಪದ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಇದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ತಳಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಳಿವಿನ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೊ ಲೆಂದಿ ಆದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆದಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯ ತ